विवाह कार्यक्रम प्रेमपूर्वको वार वेद के दर्द को दिस करावल सुनेगा, वार प्यार डाल को दायव साव कल को, प्रतिवक्र की गुड़ा में मो आह्वान के लिए सुना, तो पुरी के चार समय का वो सुन दी, वर का ये कार्य प्रवाह में उतारा उतारा का नर्पिंच डाल की, में मो सिद्ध परिचय नामो, कैनल गर्ल्स, प्लेवर गर्ल्स बाइबल बॉय, तोड़ा पहले कुत्ते रो, अलग है, पेंट कुमार के, वो अंदर ही पूरा सिद्ध पाल ची, चकिया, मरे, सुंदर हम का चित्र करें चला ढूंढी, ये दिक्कत हो, वाले पंपिंच डाल के, मरे कोर्डिनेट चेस्ट में ढूंढी वालों सिद्ध पड़े, मरे सनी बाबू का रो, वाले सिद्ध पाल चल मानो चेस्ट ना, 
అలాగే మరొక సేవకులు ఉన్నారు మన మధ్యన ఆ సేవకుల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నామండి వేదిక కళ్యాణమే వైభోగమే పరిణయమే మరి పెళ్లి సంబరమే కళ్యాణమే వైభోగమే పరిణయమే మరి పెళ్లి సంబరమే అందాల వరుడు పరిశుద్ధుడు చక్కని వధువు కన్యాకు అందాల వరుడు పరిశుద్ధుడు చక్కని వధువు కన్యాకు జరిగే పరిశుద్ధ
kutang ngayon pa. Ito ko sa mga mulo sa kagani yung wahan ki. Ito, akar si mga 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 ki. Ito ang gawin. Kebunyo ka sanidan mo mother town right to Mudwara. Rather than that, Agarka, we will walk on key. Five feet boy, my match number is three. Dala ni Kumano Chasanjay. Dala sa Chavaru dooran ng kalsol sa mga chichong. Ano bilay ka tiyan? Oksar, aro. Oksar, tis pan pa. Agarka, mari bilay ko na tis kini. Rawo sa lugar. Mari Candle Girls ni Mari Afoni Stona. Sangita nandit sa mga chasta ng artista.
समय वेद अंदर ग्रूप कंक वरलक्ष्म साइबाब मरी पैध वेद वेद मैं इधर यमन देवे गोप परशुद्ध कार्यक्रम नाइट गोप अवकाश देवादी देवन की स्तोत्र स्तोत्र चलना वेद प्राख्यु विवाह कर्त ग दैवक प्रत्येक जिले वक्त संबंध मेवड़ेगा मैं वाली साटन सहाय की आदा पेटेनो आगे अब आदा समस्त पशु आकाश पक्ष समस्त भू जंतु पेरे आदा साट सहाय अत अब देवड़ेवा आदा गाड़ी कल अत निद्रपू अत प्रकट मुखला दाने आ चोट मंसम तो पूछे वैसे तरवा देवड़ेवा तुम आदा तीस प्रकट मुखन स्त्री निर्मित आम आदा नगक वे अब आदा एटने ना यमुक यमुक ना मंसमुंसम इधी नर तीय बड़े गनक नारी अन बड़न काबटे पुषुड़ तन तंत्री तन तीन विड़चि तन भार्य हूं वार एक शरीर प्रति धरने लड़ी क्रीस्त संगम शिशुड़ भार्य को शिशुना क्रीस्ते शरीर रक्षकड़ना संगम क्रीस्तुक लड़ भार्यू प्रति विषय में 
తమ పురుషులకు లోబడవలను పురుషులారా మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను ముడతాయినను అటు మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమ గల సంఘము గాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలబెట్టు కొనవలనని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తను తాను అప్పగించుకొనెను అటువలనే పురుషులు కూడా తమ సొంత శరీరములను వలె తమ భార్యలను ప్రేమింపబద్దులై ఉన్నారు తన భార్యను ప్రేమించేవాడు తను ప్రేమించుకొనిచున్నాడు తన శరీరమును ద్వేషించిన వాడెవడను లేడు గాని ప్రతి వాడును దానిని పోషించి సంరక్షించుకొను మనము క్రీస్తు శరీరములకు అవయవములమై ఉన్నాము కనుక అలాగే క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంరక్షించుచున్నాడు ఈ హేతువు చేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును వారిద్దరూ ఏక శరీరం అగుదురు ఈ మర్మము గొప్పది అయితే నేను క్రీస్తుని గూర్చియు సంఘమును గూర్చియు చెప్పుచున్నాను మెట్టుకు మీలో ప్రతి పురుషుడును తనను వలె తన భార్యను ప్రేమింపవలను భార్య అయితే తన భర్త ఎందు భయము కలిగి ఉండినట్లు చూసుకొనవలను పరిశుభాకం దేవుడు దీవించిన కాక ఆమె ఈ యొక్క సమయంలో మన మధ్యన శాం శాం శాంతరావు గారు పాస్టర్ గారు ఉన్నారు వారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రారంభ ప్రార్థన నడిపించవలసిందిగా శాంతరావు పాస్టర్ గారు దైవ సేవకులు శాంతరావు దైవ సేవకులు మధ్య నుండి మరి పిలిచారు ఆహ్వానం కాట్రిపల్ నుండి వచ్చినటువంటి శాంతరావు పాస్టర్ గారు ఓకే ఈ యొక్క సమయంలో ప్రారంభ ప్రార్థన నడిపించవలసిందిగా మన దైవ సేవకులు మరి పిల్ల కుమార్తె పాస్టర్ గారు రాజేష్ గారికి సమాధిస్తూ ఉన్నాం తరలు వచ్చినాం ప్రార్థన లేకీ వివాహం దీవెనికరంగా జరిగినట్లుగా దీవెని సహాయాన్ని కోరుకుందాం స్తోత్రములైన సర్వశక్తుగా మిక్కిలి కనికర మొదల దేవా నీ ఉన్నతమైన నామానికి సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు చెల్లిస్తూ ఉన్నా ఈ ఉదయ కాలం నైనా మీ ప్రియబిడలు శ్రీకాంత్ని కరుణను మీరు ప్రేమించి ఏర్పాటు చేసిన ఈ మంచి దినం కొరకే నీకు కృతజ్ఞతలు తండ్రి వారి యొక్క నా ప్రభు జీవన యాత్రలు తల్లి గర్భమును వారు కర్మగా పడిన నాటి నుండి నేటి వరకు నీ సజీవ రెక్కలు చదువున కాపాడి వారి ఊరిని ఈ వేదిక పైన నిలవ పెట్టి ఈ వివాహ దినము వరకు కూడా నీ రెక్కల చోటున కాపాడిన మందులకై కృతజ్ఞతలు తండ్రి నీరు ఏర్పరుచుకున్న నీ దాసుల సమక్షంలో నీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయము చేత నీ అనాధికార సంకల్పము చేత జతపరచబడబోతున్న వీరిరువురిని ఈ వివాహంలో నీ కృపగల చేతులకు అప్పగించుకొనిచున్న ఆత్మస్వరూపి నీ అధ్యక్షతన మీ చిత్తము చొప్పున మీ స్వాధీనములు ఈ వివాహాన్ని జరిగించమని వేడుకొనిచున్నాను ఆయన సమస్త వ్యక్తుల ఆలోచనలను మీ స్వాధీనము చేసుకుని నీ దైవదాసులను నీ అభిషేకము చేత నింపి ఇరువురి ఎవరి బిడ్డల యొక్క ఆలోచనలు సరిచేసి వారి ఉద్దేశాలను నీ వాక్యముతో ఊడివేసి అయా వారిద్దరిని ఐక్యస్తారు సహోదరి వాళ్ళకి ఫస్ట్ కూడా వాళ్ళకి అమెరికా దొరకాలి ఇంకేనంటే వాళ్ళకి పిల్లలకు మేము సాయం చేస్తామని ముందుకు వచ్చారు అది సాయిబాబు గారి పుణ్యం వారు లక్ష్మీ లేరు చాలా మంచి మనస్సు ఈరోజు ఆ పిల్లలు మరి ముద్దులు కంటించేయలేదు కదా సెవెంటీలో తర్వాత వారు ఎద్దువారు అయ్యారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రోజు వివాహం జరుగుతున్న ఈ సందర్భంలో నాకు నిన్నే నేను ఎక్కడ నా స్కూల్ వచ్చేసరికి మా ఫోన్ మార్చి వెళ్ళిపోయింది మా మేడం గారు చెప్పారు కందిగట్ల గ్రూప్ నుంచి ఫోన్ వచ్చిందండి మ్యారేజ్ ఉండాలి కందిగట్ల గ్రూప్ అమ్మో కందిగట్ల గ్రూప్ ఏదైనా కార్యక్రమం అయితే ఇంకా వెళ్తాను నేను డెఫినెట్లీ ఖచ్చితంగా వచ్చి తెరవాల్సిందే ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద అడ్వెంటిస్ట్ ఏరియా అది చక్కని మందిరం ఏంటి పాస్ట్ గారు ప్రస్తుతం రాజ్కుమార్ గారు పనిచేస్తున్నారు ఈ కుటుంబం ఈ అరుగు మీద ప్రారంభించబడ్డది ఆ సేవ ఇది గొప్ప సేవ అయింది సో కందిగట్ల వారి కుటుంబంలో ఈ గ్రూప్లో కందిగట్ల సాయిబాబు గారు అల్లక్ష్మి గారిని 
దేవుడు ప్రేమించారు కందికట్ల సాయిబాబు గారు వదలకు దేవుడు ప్రేమించి వారికి చక్కని ఇద్దరు కుమారులు దయచేశారు పెద్ద కుమారుడు మా మా ఆయన తల్లిడే కొమ్మతుల లల్లిడే రాష్ట్ర లల్లిడేగా కాబట్టి ఈ కందికట్లకి మాకు బాగా దగ్గర రిలేషన్ ఉంది అందుకేనేమో ఇక్కడ నేనొచ్చి కొంబత్తులు మాస్టర్ గారు వచ్చి సేవ చేసేటందుకేమో కొంబత్తులు ఇంట్లో ఇచ్చారు వాళ్ళ పిల్లని వాళ్ళ అబ్బాయిని చూసారా దేవుడి కార్యాలు చాలా సంతోషం ఇప్పుడు రెండవదిగా శ్రీకాంత్ చాలా చనిపోయాడు చాలా సపోర్ట్ చేస్తాడు మైక్ ఏంటోలో కానీ గబ్బు వాయించడంలో కానీ చిన్నగా చాలా తెలివైన జ్ఞానవంతుడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అన్ని కూడా క్యాలిక్యులేషన్ చేసేవాడు ఏది తొందరగా పని చేసేవాడు కాదు ఆలోచించి చేసేవాడు ఏ చే ఏ పని చేసినా ప్రతిది కూడా తెలుసుకునేవాడు పాస్టర్ ఇది ఏం చేయాలి అని అడిగేవాడు శ్రీకాంత్ అంత జ్ఞానవంతుడు ఈయన నర్సాపురంలో ల్యాప్టాప్ తీసి చదివారు ఈయన నర్సాపురంలో విద్యాభ్యాసం చేశారు ఆ ఆ చదువు విషయంలో కూడా మేము సపోర్ట్ చేసాం ఆయనకి చదవాలని ఆ తండ్రి గారు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు తర్వాత వీరి విద్యను బట్టి కోటి దేశంలో నాలుగు సంవత్సరాలు వారు ఉద్యోగ రీతిగా శ్రీకాంత్ పనిచేయడం చాలా సంతోషం అయితే చక్కని దైవ భక్తి కలిగిన బిడ్డలు ఆధ్యాత్మిక ఎదిగిన బిడ్డలు ఈ బిడ్డలో ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ నాలుగు సంవత్సరాలు నర్సపూర్ విద్యాభ్యసింప చేసి నాలుగు సంవత్సరాలు కోటి దేశంలో పనిచేసుకుని వచ్చి పాపం తండ్రి గారు ఉన్నప్పటికీ తల్లిగారు దర్దేశం ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు దేవుని కొరప చేత దైవ సేవకుల సమక్షంలో పెద్దల సమక్షంలో ఈ సంఘ గ్రామ సమక్షంలో మరి పెండ్లి వివాహం జరిపించబడుతూ ఉంది చక్కని వధువు సిద్ధపరిచాడు దేవుడు అటు మంచి శ్రీకాంత్ ఆ అమ్మాయి చెప్తున్నా నేను అమ్మ మంచి అబ్బాయి నీకు దేవుడు ఇచ్చాడు అని నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి ఆ ఈ బిడ్డను బట్టి దేవుడు వివాహంలో అత్యుత్తంగా నడిపించి ఆశ్రయించి నడిపించబడిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ చక్కగా పరలక్ష్మ గారు సాయిబాబు గారు వారి కుటుంబమును వారి కుటుంబం నుంచి ఉద్భవించినటువంటి చిన్న కుమారుడు శ్రీకాంత్ గారిని సభకు పరిచయం చేయడం జరిగినది అలాగే పెళ్లి కుమార్తెను కరుణను సభకు పరిచయం చేయవలసిందిగా దైవ సేవకులు రాజేష్ గారికి సమయాన్ని ఇస్తూ ఉన్నావు దేవుని ఉన్నతమైన నామానికి సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం చెందిన గాక ఈ వివాహంలో వేదిక పైన ఉన్నటువంటి దైవదాసులందరికీ ప్రభునామలు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ మంచి తరుణమున పెండ్లు కుమార్తెను పరిచయం చేసే మరి అవకాశాన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చినందులకై ప్రభుని కనపరుస్తున్నాను మల్కిపూర్ మండలం గుడుగులంక గ్రామం మూలపూడు వాస్తవ్యులైనటువంటి జిల్లల వారి కుటుంబాలను బట్టి ప్రభుని కనపరుస్తున్నాను అమ్మోల పొడిలో చక్కటి పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగిన వారిగా చక్కటి గుర్తింపు కలిగిన వారిగా అంత మాత్రమే కాకుండా కష్టపడి పనిచేసే కష్టపడి సంపాదించుకున్నటువంటి వ్యక్తులుగా మిగతా వారు మనకి సంపాదించాలన్నట్టుగా జోక్ చేయొద్దు రాజ్ గారు బాగా రైస్ శాఖలు ఉన్నారు వారు ఏమైనంటారు కానీ జిల్లాల వారి కుటుంబాలను బట్టి నిజంగా చెప్పాలంటే ఎంతైనా చెప్పొచ్చు వారు కష్ట జీవులు ఎంత ఉన్నా ఒదిగి అలిగి మరి తగ్గించుకుని జీవించే జీవితం కలిగిన వారు వారిని బట్టి ప్రభుని కనపరుస్తున్నా జిల్లల వారి ఆ గొప్ప సంతానంలో జిల్లల వసంతరావు గారు జిల్లల లక్ష్మి దంపత లక్ష్మి గారి దంపతులను దేవుడు దీవించి దయచేసిన సంతానం ఇద్దరు మగబిడ్డలు ఒక ఆడబిడ్డ పెద్ద కుమారుడు వరప్రసాద్ గారు వారి సతీమణి గారు జ్యోతి గారు వారికి ఇద్దరు బిడ్డలు రెండవదిగా మరి లక్ష్మి గారు జంగ వారి అల్లుడి గారు అంటే వారి ఆడపడుచు లక్ష్మి గారు అల్లుడి గారు జంగ వర ప్రసాద్ గారు వారికి ఇద్దరు బిడ్డలు మూడవదిగా కనిష్ఠ కుమారుడు అన్న జయంత్ రాజ్ గారు అలాగే వారిని ప్రేమించి దేవుడు దయచేసిన సాటి అని సహాయం సునీత గారు వారి రోజుల్ని దేవుడు దీవించి ముగ్గురు ఆడబిడ్డలు ఇచ్చారు మరి జయంత్ రావు గారు అయితే వారి సతీమణి గారు వారు చక్కగా పెండ్ల కుమార్తె కరుణను సభకు పరిచయం జరిగినది ఇరువురు కూడా ఒకరికొకరు కలుగుతాం అదృష్టం ధన్యత అని చక్కగా పరిచయం చేశారు శ్రీకాంత కూడా దేవుని పరిచర్య 
పండగ కార్యక్రమాలు చక్కగా సేవ చేస్తారని అలాగే కరోనా చర్చిలో మరి చక్కగా పాటలు పాడి మరి అన్ని విధాలుగా దేవుని యొక్క సంఘములు కార్యక్రమాల్లో మరి పరిచయం చేస్తారని తెలియపరచారు అందరి బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తారు మరి ఎవరైనా సరే ఆకలిస్తున్న వారు చక్కగా ఆహారం తిని మన పెళ్లి పనిలో కూర్చొని చక్కగా మరి ఎంతో ముందుకి వివాహాన్ని నడిపించడానికి దేవుడు మనం నడిపిస్తున్నారు కానీ ఆకలిస్తున్న వారు ఎవరు కూడా ఆకలితో కూర్చోవద్దు వివాహం ముందు కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఈ యొక్క సమయంలో మళ్ళీ శ్రీలు గారు మరి ప్రారంభ మరి కీర్తన వారిది వారి యొక్క పల్లె విసరణం వచ్చి పాడి మరి మనందరినీ కూడా ఆనందంతో చేసిన తర్వాత వాక్య పరిచయం చేసేటువంటి దైవ సేవకులకు సమయం ఇద్దామండి
भोजन दयचे चवाह कार्यक्रम 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 मैं अक्षर कार्यक्रम चक्कर मैं क्रम जुड़ना आकल तो मन समय उपदेश दैव सेवकल प्रेम कुमार गार महिंग मरी कंटिक वारी वाहन आह्वाचन मे अंदर की प्रत्येक शुभमेस्तू मधु वर उद्देश्य माटमें चक्ने अवकाश कल मैं स्थान संघ कापर ग प्रत्येक वंदना अदे विधा मैं दैज पैन उजन पौरदेपक वंदना अदे विधा नूतन जतपक्ष मैं <laughs> मरी मैं सहोदरी को इंदाक मनस मनस पास्ट बोल तेजी चूस्ट प्रेम संगम मरी अदी त्वर में जो देश वाक्य मन की मरीवर वाइ भार्य मन प्रेम मन कुट गौरव बैठ मन अंत गौरवा जीवस्ते मंच गौरव देवी चुटपा मंच गौरव मन पे प्रतिष्ठ रे विवाह जन तरह मन जीवित मन मन गौरव मन ब्रति देश आशीर्वाद मैं कुटा प्रति आशीर्वाद मन कल मन चूस एपीसी पत्र अध्याय इन प्राणी 
ఇంట్లో ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా కాని మచ్చ కానీ ఏ వెళ్తూ కూడా దాన్ని వెతకలేము ప్రేమలో అయితే అటువంటి స్వచ్ఛమైన ప్రేమ ఎవరిలో ఉందంటే యేసు క్రీస్తులో మాత్రమే ఈ లోకంలో మనకు కనబడుతూ ఉంది కనుక ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రేమ నీ జీవితంలో రావాలి అంటే నీ భార్యను అటు రీతిగా నువ్వు ప్రేమించాలి అంటే ఈ లోకంలో నీ భార్య గల నువ్వు చాలా ప్రేమ కలిగి ఉండాలి ఆవిడని ఎప్పుడు కూడా ప్రేమిస్తూ ఉండాలి చాలా మంది కూడా భార్యను ప్రేమించమంటే అపమానం పొగుడుతూ ఉంటారండి భార్యను భార్య ఏం చేస్తారండి చాలా మంది కూడా పొగుడుతూ ఉంటారు భార్యని ఎక్కువగా పొగిడినా కానీ ఎదుటి వారి ఎడల మనం ఏమైపోతాం మన భార్యని తక్కువ అంచనా తక్కువ చూపు కలిగి ఉంటారు అదేవిధంగా మరి చాలా సార్లు కూడా మన భార్యని కానీ మన కుటుంబస్తులు కానీ మన బిడ్డలు కానీ ఎదుటి వారి దగ్గర మనం తక్కువ చేసి మాట్లాడకూడదు మన భార్యని ఎప్పుడు కూడా ఏ పరిస్థితుల్లో ఎక్కడున్నా కానీ మన భార్యని మరి ఏం చేయకూడదు అంటే ఎదుటి వారి ఎడల తక్కువగా మాట్లాడకూడదు అండి శ్రీకాంత్ గారు తన భార్యని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళినా కానీ ఏ పరిస్థితులు ఉన్నా కానీ తన భార్య గురించి ఎక్కువ కూడా తక్కువగా మాట్లాడకూడదు తన భార్య గురించి ఎప్పుడు కూడా మంచిగానే మాట్లాడాలి అలా మంచిగా మాట్లాడాలి అంటే ఎవరో ప్రేమ ఉంటే ఆ మంచితనం అనేది మనలో వస్తుంది యేసు క్రీస్తు ప్రేమ నీలో ఉంటే నీ భార్య ప్రేమ కలిగి ఉంటుంది అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రేమ నీలో రావాలంటే మొట్టమొదటిగా యేసు క్రీస్తు నువ్వు ధరించుకుని ఉంటారు యేసు క్రీస్తు నువ్వు అత్తుకుని ఉండాలి యేసు క్రీస్తు గురించి నువ్వు తెలిసి ఉండాలి బైబిల్ గురించి తెలిసి ఉండాలి దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం నీకు తెలిసి ఉండాలి ప్రేమను పెట్టారా అందుకనే ముందుగానే మొట్టమొదటిగా పరిచయ పలుకుల పనుల పాష గారు ఏం చెప్తారంటే మా యొక్క శ్రీకాంత్ చాలా జ్ఞానవంతుడండి అన్ని కూడా ఆచి చూసి నేర్చుకుంటాడు అని చెప్పి ఉన్నారు అయితే చాలా సంతోషం అయితే అనుభవాన్ని మన జీవితంలో కూడా కట్టుకుని మరి భార్యని ఎప్పుడు కూడా నీ భార్యతో ఏం చేయాలంటే టైం స్పెండ్ చేయాలి నీ భార్యతో మాట్లాడుతూ ఉండాలి మరి చాలా మంది కొన్ని రోజుల్లో భార్యతో మాట్లాడుతూ కంటే ఆఫీసులోను మరి అందరు కూడా మంచి మంచి హ్యాండ్ రైట్ సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి సెల్ ఫోన్తోనే ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు చాలా మంది కూడా సెకండ్ వైపు ఎవరంటే తన మొబైల్ అవునండి ప్రతి వారి జీవితాల్లో కూడా భార్య కంటే ఎక్కువ సెల్ ఫోన్ లో ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే మన గూగుల్ తల్లి ఏమి నొక్కిన సరే అందులో ఎన్ని టక్టాకా చెప్పేస్తూ ఉంది గూగుల్ తల్లి ఏంటండి ఏం నువ్వు ఏం మర్చిపోయిన టక్టాక్ కొడితే వెంటనే నీకు సమాధానం చెప్పేస్తుంది అందుచేత ఎక్కువగా ఇంట్లో భార్యతో మాట్లాడే కంటే ఇంట్లో బంధువులతో మాట్లాడే కంటే స్నేహితులతో మాట్లాడే కంటే సెల్ ఫోన్తో ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఈ లోకంలో చాలా మంది కూడా కనుక అందుచేతనే ఈ లోకంలో చాలా మంది కూడా ప్రేమ కొదువు అయి ఉన్నారు కుటుంబంలో భార్య భర్తల్లో యూనిటీ లేకుండా పోతుంది ఐక్యత లేకపోతుంది కలిసి నచ్చి ఉండలేకపోతున్నారు కష్టాలు మరి కష్టాలు బాధలు ఒకరికొకరు పంచుకోలేకపోతూ ఉన్నారు కనుక నీవు ఎక్కువ శాతము ఎవరితో మాట్లాడాలంటే నీ భార్యతోనే మాట్లాడాలి నీ భార్యతోనే సంపాదించాలి నీవు ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ బాధ వచ్చినా మొట్టమొదటిగా ఎవరితో మాట్లాడాలంటే నీ భార్యతోనే నీవు సంభా సంభాషించాలి మరి నీ భార్య మరి ఇంతవరకు కూడా వారి తల్లిదండ్రుల్ని వారి కుటుంబాన్ని అంతటి విడిచి నిన్ను మరి అత్తుకొని నీతోనూ గడపడానికి వచ్చింది మరి తల్లిదండ్రులను మరిపించే ప్రేమ భక్తలో చూపించాలి ఆ ప్రేమ కావాలంటే యేసు క్రీస్తు చేయాలంటే అందుకనే మొట్టమొదటి పరిచయం చేసినప్పుడు చాలా జ్ఞానవంతుడు శ్రీకాంత్ అని చెప్పారు అయితే నీ కాపురంలోనూ జ్ఞానముతో నీ భార్య ఎడల కాపురం చేయాలంట అయితే నువ్వు ఎంతవరకు ఒంటరిగా నిర్ణయం తీసుకున్నావు అయితే నీ ప్రతి నిర్ణయం వెనుక నీ భార్య ఇష్టాన్ని కలుపుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఈ రోజు నుంచి నీ ఇష్టం ప్రకారం నువ్వు నిర్ణయం తీసేసుకుని నీవు అది తెస్తా నీ తెస్తానంటే సెట్ అవుతుంది ఇంక ఇక్కడి నుంచి నీ భార్య నిర్ణయం కూడా తీసుకుంటేనే ఏమవుతుందండి నీకు అన్నీ కూడా సాఫీగా జరుగుతాయి లేకపోతే మీ భార్య ఇష్టం లేకుండా నువ్వు ఏమన్నా తీసుకొచ్చావు అనుకోండి సాయంత్రం నీకు ఇంట్లోకి నో ఎంట్రీ మరి కరోనా మరి చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే నువ్వు ఏం చెప్పినా ఏం చేసినా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అన్నీ కూడా ఎవరు చెప్పాలండి నీ భార్య అయిన సక భాగము సాటి అయిన సహభాయము నీ సకముగా ఉన్న నీ భార్య నువ్వు పంచుకోవాలి అందుకనే నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు కానీ నువ్వు చేసేటప్పుడు కానీ నీ భార్యతో ఉన్నప్పుడు నువ్వు అన్ని పనులు పక్కన పెట్టి నీ సమయాన్ని కొంచెమైనా నీ భార్యకి ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు చాలా సంతోషించి నిన్ను అధికంగా ప్రేమిస్తుందంట 
ఈ భార్య నిన్ను అధికముగా ప్రేమిస్తుందంట అందుకనే నీ భార్యతో కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల నీకు నీ బంధంలో నీకు నమ్మకం ఏర్పడుతుంది నీ భార్య భర్త బంధంలో నమ్మకం అనేది ఏర్పడుతుంది అయ్యో నా భర్త నన్ను కాదని ఏ పని కూడా చేయడు నేను ఏమి చేసినా అతను ఏం ఆలోచించినా ఎక్కడికెళ్ళినా నా తర్వాతే నా భర్త అనే నమ్మకాన్ని నీ భార్యకి నువ్వు పుట్టించినప్పుడు అటువంటి జ్ఞానముతో నీ కాపురము చేసుకున్నప్పుడు నీ కుటుంబంలో నీకు దేవుడు మంచి ఆశీర్వాదం దేవుడు ఇస్తాడు కనుక అటువంటి ఆశీర్వాదం నీకు కావాలంటే మొట్టమొదటిగా నీవు ఎలా జీవించాలంటే నీ భార్యను ప్రేమించాలి తర్వాత జ్ఞానముతో కాపురము చేయాలి అదేవిధంగా మరి స్త్రీ కూడా రెండు మాటలు దేవుడు తెలియ మనం తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అందుకనే మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి ఆదికాండం రెండో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి తన తల్లిని తండ్రిని విడిచి తన భార్యను అత్తుకొనేను మరి మరి కుమారుడు శ్రీకాంత్ మరి తల తన తల్లిదండ్రిని తన బా మరందరిని విడిచి ఎవరిని ఎత్తుకుంటున్నాడండి తన భార్యను హత్తుకున్నాడు తన కుటుంబంలో సకభాగంగా స్వీకరించినప్పుడు మరి ఇంతవరకు కూడా మలికపరం ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో పెరిగిన స్త్రీ ఇక్కడ మరి పండమండ ప్రాంతాల్లో మరి కందికట్ల వారి గ్రూప్లోకి వచ్చింది ఇక్కడ పరిచయం ఇక్కడ వాతావరణం ఏమి తెలియవు కనుక ఇక్కడ తన ఇల్లు అనుకుని తన సొంత కుటుంబ మనకిని మరి ఏం చేస్తుందండి ఇక్కడ తన పాత్ర అంతయు కూడా తన జీవితం అంతా నీ కల్పిస్తూ మరి నీ జీవితంలో సతభాగంగా వచ్చింది నువ్వు అత్తుకునేటప్పుడు కానీ నువ్వు ప్రేమించేటప్పుడు కానీ ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి లోపములు నీ కనిపించకుండా తన భార్య మరి నీ భార్య ఎడలు ప్రేమ చూపించినప్పుడు ఆమె కూడా నేను అత్తుకుంటుందని తెలియజేస్తూ ఉంది అందుకనే కుటుంబంలో భార్య ప్రాప్తర పాత్ర చాలా విలువైనది ఈ కుటుంబంలో ఒక స్త్రీ మరి కుటుంబంలో ఒక ఏదైనా సరే మంచి జరగాలన్నా చెడు జరగాలన్నా రాజ్యాలు కూలిపోవాలన్నా రాజ్యాలు నిలబెట్టాలన్నా ఎవరి వాళ్ళు అంటండి భార్య వాళ్ళని అంట అందుకనే కుటుంబంలో భార్య మరి చాలా విలువైనది డైమండ్ అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే దాన్ని చాలా అపురూపంగా చూస్తూ ఉంటాం కనుక మనం ఎంత జాగ్రత్తగా మన భార్య ఉంటే మన కుటుంబం కూడా అంత వృద్ధులతో ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు మరి ఒకటో తిరుమూర్తి రాసిన పత్రిక ఐదో విషయము పద్నాలుగు వచ్చంలో మరి ఈ భార్యకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నువ్వు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నీ ఈ కుటుంబంలో కందికట్ల వారి గ్రూప్ గ్రూప్ కుటుంబంలో నువ్వు కలిసిపోయినప్పుడు వెంటనే నిందించడానికి ఎవరికి కూడా అవకాశాన్ని ఇవ్వకూడదంట కరోనా ఏం చేయాలంటే ఎవరు కూడా ఏ ఎత్తు చూపించడానికి పలాన పలానా మరి శ్రీకాంత్ భార్య లేకపోతే పల పల కందికట్ల వారి కోళ్ళు అని చెప్పుకుంటే మంచి పేరును తెచ్చే స్త్రీగా నువ్వు ఉండాలి తన నీ భర్తకు ఎప్పుడు కూడా గౌరవాన్ని ఇస్తూ నీ భర్తకు ఎప్పుడు కూడా మర్యాదను ఇస్తూ మరి కుటుంబస్తులకు నీ బావగారికి లేదా నీ ఇంట్లో చుట్టుపక్కల వారందరూ కూడా ఏమవ్వాలండి గౌరవాన్ని తేవాలి చాలా మంది కూడా ఈ రోజుల్లో టెక్నాలజీ పెరిగిందండి టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి ముద్దు ముద్దు పేర్లు పెట్టుకుని చక్క చక్కగా పిలుస్తూ ఉంటారు భా భార్య భర్తలు లేదా భర్తను భార్య పిలుస్తూ ఉంటారు అది ప్రేమతో పిలుస్తూ అనుకుంటారు కానీ చాలా మంది కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో ఎక్కడ కూడా మరి పేరు పెట్టి పిలిచినట్టు తన భర్తని కనిపించట్లా నా యజమానుడా అని పిలిచినట్టు మాత్రమే బైబిల్లో కనిపిస్తూ ఉంది కనుక నీ భర్తను ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే పేరు పెట్టి పిలకుండా మర్యాదపూర్వకంగా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీ అత్తింట్లో ఉన్న మీ సొంత ఇంటికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మర్యాదపూర్వకంగా నీ భర్తను మరి పేరు పెట్టి పిలవకుండా మర్యాదపూర్వకంగా నా యజమాని అని పిలిచినట్లయితే నీకు నీ కుటుంబానికి కూడా మంచి గౌరవం అనేది వస్తుందంట అందుకనే నీ తల్లిదండ్రులు నీ అన్నదములు మరి మరి ఎట్టి రీతిగా నువ్వు నీ కుటుంబంలో పెరిగి ఉన్నావో అటు రీతిగా మరి ఈ కుటుంబంలో వచ్చినప్పుడు కూడా అటు రీతిగానే మచ్చులుకోవాలి లేకపోయినట్లయితే మా వాళ్ళు ఒక రీతిగాను మీ వాళ్ళని ఒక రీతిగా చూసినట్టు డివార్డ్ చేయకూడదు స్త్రీలు ఏం చేయకూడదండి మా అమ్మగారు వచ్చారు మా నాన్నగారు వచ్చారు వాళ్ళు ప్రేమగా చూడాలి అత్తమామలు వచ్చారు కానీ కొంచెం దూరంగా గ్యాప్ ఇచ్చి చూడాలి అంటేనండి చాలా మంది కూడా అదే అనుకుంటారు మరి ఏమంటాయంటే సమానత్వం దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కనుక ఏం చేయాలంటే నీ తల్లిదండ్రులు నీ కుటుంబం ఎట్టి రీతిగా మసులు కొన్నావో ఇక్కడ కూడా అటు రీతిగా మసులు కొన్నట్లయితే ఏమవుతుంది అంటే ఎవరు కూడా నిన్ను ఏలెత్తు చూపించడానికి అవకాశం కలగదు ఎవరు కూడా పలాన పలానా మరి స్త్రీ పలాన పలానా కోడలు అని ఎవరు కూడా నిన్ను 
మరి మాట అనటానికి ఎవరికి కూడా అవకాశం అనేది లేకుండా ఉంటుంది అంట కనుక నువ్వు ఎవరికి కూడా పల నిందించడానికి ఎవరికి కూడా అవకాశాన్ని ఇవ్వకుండా నీ కుటుంబంలో నువ్వు కలిసిపోవాలని ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఇంకొక మాట మనం తెలియజేస్తున్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆదికాండ మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే మరి అక్కడ చక్కని మాట మనం తెలియజేస్తుంది నీ భర్త ఎడల నీకు కోరిక కలిగి ఉండాలంట ఏంటండి వాంఛ కలిగి ఉండాలంట ఇష్టము కలిగి ఉండాలంట ఈ లోకంలో ఎక్కువగా ప్రేమించేది ఎవరంటే స్త్రీలు తన మొక్కల్ని తన అందాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమించుకుంటారు అండి చాలా మంది కూడా ఇష్టలు చాలా మంది అనుకుంటారంటే స్త్రీలు చాలా సార్లు అద్దంలో చూసుకుంటారు తన అందాన్ని పొగుడుకుంటారని చెప్పేసి చాలా మంది అనుకున్నారు కానీ అది వాస్తవం కాదండి స్త్రీల కంటే పురుషులు మాత్రమే ఎక్కువగా తన అందాన్ని అద్దంలో ఎక్కువగా చూసుకున్నట్లు మరి వార్తల్లో ఈ మధ్య ఇటువంటి కాలంలో తెలిసింది చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే పురుషులు స్త్రీలు మాత్రమే ఎక్కువగా తన అందాన్ని చూసుకుని మురిసిపోతూ ఉంటారని అనుకుంటారు కానీ అది తప్ప అంట ఎవరు పురుషులు చూసుకుంటారంటే ఎక్కువసార్లు మగవాళ్ళు మాత్రమే చాలా సార్లు ఎక్కువ తన అర్థంలోను తన అందాన్ని ఎక్కువ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారంట అయితే ప్రేమని పెట్టలేర ఇష్టం అనేది ఎలా ఉండాలంటే నీ పార్టీ ఎడల ఎదుటి వారు చూసిన అసూయి పడాలి నీ ఇష్టాన్ని చూసి కనుక నీ ఇష్టము మరి నీ భక్తి ఎడలు ఎక్కువ మరి కలిగి ఉండాలని ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉంది రాకర్ ఇంకొక మాట మనం చదువుకుని ముగించుకుంటాం మరి తీర్థ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఐదో వర్షంలో నీ భర్తకు మంచి ఉపదేశాన్ని ఇవ్వాలి నీ భర్త ఒకవేళ ఏదైనా తెలియకుండా ఏదైనా పనులు చేస్తుంటే నీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఏం చేస్తున్నా ఎలా ఉండాలి ఎలా నడవాలి మరి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉండాలి లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మన సాముద్రిక గ్రంథం ఉపయోగ అధ్యాయంలో లేకపోతే ఇంకా చాలా చోట్ల మన పరిశుద్ధ గ్రంథాలు అన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా నీకు వివరించడానికి టైం లేదు కనుక నీ భర్తను నువ్వు ఏ విధంగా ఉపదేశించాలంటే తనకు ప్రతి విషయంలో కూడా నువ్వు వెనకాల నుండి నీ భర్తని నడిపించాలి నువ్వు వెనకాల నుండి నడిపించాలి తప్ప నువ్వు ముందుకి వచ్చి అధికారాన్ని పెత్తనాన్ని చెలాయించకూడదు అందుచేత అలా ఉన్న రోజున నీవు ఏం చేస్తావంటే మీ కుటుంబం సాఫీగా వెళ్తుంది సంతోషంగా వెళ్తుంది మరి అదేవిధంగా మరి విడివిడిగా ఇంతవరకు ఉన్న మీ ఇద్దరు కూడా దేవుడు జతపరిచారన్న సంగతి మనం మర్చిపోకూడదు మనం అనుకుంటాం పెద్దలు చూశారు లేకపోతే మా తల్లిదండ్రులు చూశారు మా ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు చూశారు వాళ్ళు చూశారు అని మీ మీ ఇద్దరిని కూడా జతపరుస్తున్నారు వాళ్ళు అని అనుకోకూడదు ఎవరు జతపరుస్తున్నారంటే మనకి రెండో అధ్యాయం మూడో వచ్చినలో అక్కడ పద్నాలుగు వచ్చిన తెలియజేస్తున్నాడు దేవుడే ఈ వివాహానికి సాక్షి అయి ఉన్నాడంట ఎవరు చేస్తున్నారండి వివాహాన్ని ఎవరు మీ మధ్యన సాక్షిగా ఉన్నారంటే దేవుడే వివాహానికి మరి అధికారిగా సాక్షిగా ఉన్నాడంట కనుక మాకు ఎవరు చూడట్లేదు మమ్మల్ని ఎవరు ఈ యొక్క వీడియోలు లేదా పెళ్లివారులు అందరు చూస్తున్నారు అనుకోవద్దు ప్రాముఖ్యంగా ఎవరు మిమ్మల్ని జతపరుస్తున్నారంటే దేవుడు మిమ్మల్ని జతపరుస్తూ ఉన్నాడు కనుక నీ భార్య విషయంలో కానీ అదేవిధంగా మరి కరోనా నీ భర్త విషయంలో కానీ ఇద్దరు ఎడలు ఒకరి ఎడలు ఒక ప్రేమ వారి ప్రేమ మరి చిరకాలం కూడా శాశ్వత కాలం వరకు కూడా ఏం చేయాలండి కలిసి మెలిసి ఉండాలంట ఈ సమాజంలో ఎవరో చూస్తారో నువ్వు ప్రేమించకూడదు నీ దేవుడు నీ ఎడలో నీ ఒకరి ఎడలో ఒకరు ప్రేమను కలిగి మరి ఉన్నట్లయితే నీవు సంఘంలోనూ నీవు ప్రేమ కలిగి ఉండాలి నువ్వు సంఘ సహకారంలోనూ ప్రేమ కలిగి ఉండాలి నమ్మకమైన వాడిగా నీ భార్య ఎడలో నువ్వు ఉండాలి అదేవిధంగా నమ్మకమైన వారు వారిగా నీ భర్త ఎడలో నువ్వు ఉండాలి అంటే ఒకరి ఎడలో ఒకరు అండర్స్టాండింగ్ కావాలంటే మీ ఇద్దరికి ఏం కావాలండి నమ్మకం కావాలి ప్రేమ కావాలి ఆ ప్రేమ ఏమందంటే యేసు క్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది కనుక ఆ ప్రేమ మీ ఇద్దరిలో ఉండాలని నేను ప్రత్యేక రీతిగా కోరుకుంటున్నాను అందుకనే తెలియజేస్తున్నాడు ఒక పేదరి మూడో ఎనిమిదిలో నుండి సుఖ దుఃఖములందు అన్ని విషయంలో నుండి కూడా ఏక మనస్సు కలిగి ఉండాలంట సుఖ దుఃఖములు అంటే బాధ వచ్చినప్పుడు మరి ఏ ఏ పని వచ్చినా భర్తకి బాగోకపోయినా భార్యకి బాగోకపోయినా నాకే బాగోలేదని నువ్వు నువ్వు మరి మరి శ్రీకాంత్ స్వీకరించాలి అదేవిధంగా మరి కరుణ కూడా నాకు బాగోలేదు అన్నట్టుగా నీవు నీ భర్త ఎడ్ల మరి అంగీకరించబడాలి అలా ఉన్నప్పుడు ఏక మనస్సు కలిగి ఉన్నప్పుడు మీ జీవితము మీ సంతోషంగా భాగ్యమైన జీవితము వద్దులతో ఆశీర్వాదంతో నింపబడుతుంది కనుక నీ నీ జీవితంలో ఘనమైనవిగా రావాలంటే లేకపోతే నీ జీవితంలో ఉన్నతమైనవిగా రావాలంటే నీ జీవితంలో ఎవరు వస్తే ఇవన్నీ కూడా ఘనత మేలు మరి నీకు కీర్తి ప్రత్యేక వస్తుందంటే నీ భార్య రావటం వల్లే నీకు 
ఇవన్నీ కలుగుతుంది అయ్యో నేను రావటం వల్ల ఈ కీర్తి వచ్చింది ఈ పేరు వచ్చిందని నీవు అనుకోకుండా నీ భక్తి ఎడల అనుకోగలిగి ప్రేమ కలిగి ఉన్న రోజు మీ దాంపత్య విషయము మరి దేవునికి సంఘానికి సమాజానికి మాదిరిగా చూపించినట్లయితే మీ జీవితంలో మిమ్మల్ని ఎవరు కూడా ఎప్పటికీ కూడా మరి ప్రతి వారు కూడా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించే వాళ్ళ తప్ప మిమ్మల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఎవరైనా ఏమి ప్రత్యాశలే తప్ప మీ జీవితంలో ఎప్పటి లోటు పట్ల అనేవి రావు కనుక అటువంటి ఆశీర్వాదాలు మీ జీవితంలో గణనీయుగా మరి దీవునికరమైనవిగా మేలుకరమైనగా ఉండాలని తెలియజేస్తూ చిన్న మాటలు మనందరి వెనుకలో నేను బహుగ దీవిని ఆశీర్వదించింది కాక చక్కని ఉపదేశములు ధర్మ గ్రంథము నుండి యవనస్తు శ్రీకాంత్ ముఖి కరుణ గారికి మరి దేవుడు అనుగ్రహించిన సేవకుల ద్వారా సేవకులు ప్రత్యేక మన ఉన్నాడు ఎంతో ఓపికతో వేదిక పైన ఉన్నటువంటి సేవకులు మరి ఈ యొక్క ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ పందిరిలో మీద మరి కూర్చున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను గచ్చిపురి గటానికి వచ్చి ఉన్నాము మరి వేస్ట్ గారు మన మధ్యన ఉన్నారు మరి చాలా సమయం కావాల్సింది మరి యొక్క సమయాన్ని వారికి నేను అందజేస్తూ ఉన్నాను వారి వివాహ కార్యక్రమం కొనసాగిస్తున్నాను ఉద్దేశించి ఇంతవరకు దేవ సేవకులు ప్రేమ్ కుమార్ చక్కటి ఉపదేశంతో కూడిన సందేశాన్ని ఆయన ఇచ్చి ఉన్నారు అది వివాహం చేసుకుని పోవచ్చున్న ఈ వధువులకు వివాహం చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నట్టు చిత్తంగా ఉంటున్న వారికి కూడా అది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని భావిస్తూ ఉన్నారు ఈ పరిశుద్ధ వివాహం జరిపించటకు నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించినటువంటి సంఘ కాపరి ఫస్ట్ రాజకుమార్ కారుప్రు అలాగే శ్రీకాంత్ యొక్క కుటుంబంకు నా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనము ప్రారంభించుకోవడంతో కానీ వచ్చిన ప్రార్థన చేసుకుందాం కండ్రు మూసుకోండి ప్రార్థన సర్వశక్తి ముఖ్యులి కరికర్మ కలిగిన మా ఘనమని మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామము నాకు స్థుతులు మీరు కాలను వివాహంలో ఉండటం వల్ల ఆ వివాహము ఒక ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నది ఈ వివాహంలో మీరున్నారు మీ ప్రసన్నత ఉండి నడిపిస్తున్నందుకు స్తోత్రము ఇక్కడ ఇరువురు బిడ్డలని కాదు ఇరువురు కుటుంబాన్ని ఐక్యపత్రుడకు మీరు ఏర్పాటు చేసిన ఈ వేదికను మీరు దీవించమని ఈ వధువులను మీరు ఆశీర్వదించమని వారికి చిన్న తెల్లదడలు అనగములు ఒక తల్లడలను దీవించమని క్రీస్తు నామం బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె వివాహం ముగించుకునే సమయంలో నాకు ఇచ్చి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఓటు గంటల నెల పైన కావస్తుంది ఇక్కడ రేపటి దినమందు మాకు తెలియదు మాకు తెలియదు అనే మాట వీరి యొక్క వైవాహిక జీవితంలో వారి నుండి ఎటువంటి మాటలు రాకూడదని చెప్పేసి దేవుని యొక్క నిర్ణయం అని ఇప్పుడు ఇరువురు బట్టలు వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నారు ఫాస్ట్ గారు మైక్ ఇవ్వండి
ఈ చెట్టు మీరు చెప్పండి దగ్గర పెట్టుకోండి ఓకే శ్రీకాంత్ అను నేను శ్రీకాంత్ అను నేను కరుణ అను నిన్ను కరుణ అను నిన్ను నా భార్యని గారు స్వీకరించి నా భార్యని గారు స్వీకరించి ఇది మొదలుకొని ఇది మొదలుకొని మరణము మనలను ఎడపాపు వరకు మరణము మనలను ఎడపాపు వరకు దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయం చెప్పిన దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయం చెప్పిన మేలు కైనను నిన్ను ప్రేమించి సంరక్షించి నా జీవిత కాలం అంతయు నీ ఎడల నమ్మకముగా ఉందునని దేవుని ఎదుటను ఈ సంఘము ఎదుటను ప్రమాణము చేయించున్నా అమ్మాయి చేతికి ఇవ్వడం అయిక ఒకసారి ఊడ్చిపెట్టండి మళ్ళీ పట్టుకోండి బాబు గుడ్ తల్లి బాగా చెప్పు ఓకే కరుణ అని నేను శ్రీకాంత్ అని మిమ్మల్ని నా భర్తను గారు స్వీకరించి ఇది మొదలుకొని మరణము మనల్ని ఎడపోపు వరకు దేవుని పరిశుద్ధ నియమము చెప్పున మేలుకైనను తీడుకైనను కలిమి అందును లేమి అందును వ్యాధి అందును ఆరోగ్యం అందును మీకు లోబడి ప్రేమించి సంరక్షించి నా జీవిత కాలం అంతయు నీ ఎడల నమ్మకముగా నుండి దేవుని ఎదుటను ఈ సంఘము ఎదుటను ప్రమాణము చేయించున్నా దేవుడు మీ ప్రమాణములను విని ఉన్నాడు అందుకు మేము సాధ్యం ఈ పాప పాస్ గారు ఎవరు ఇద్దరే ప్రార్థించే ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరం తాళ మంచి ప్రార్థన చేయిద్దాం సర్వోన్నతుడమైన మా తండ్రి సర్వశక్తుడమైన మా ప్రభు నైన శ్రీకాంత్ కరుణల వివాహాన్ని ఈ క్షణం వరకు తోడయ్యి నడిపించి మిమ్మల్నిపే వందనాలు నాయన మీ సాగుకుల ద్వారా ఈ క్షణం వరకు మీరు నడిపించుకొచ్చిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నారు జతపరచబడబోతున్న వీరు మీకు మహిమకరమైన జంటగా ఫలవర్ధమైన జంటగా తరతరాలకు దీవినికరమైన జంటగా సంఘానికి సమాజానికి ప్రయోజనకరమైన జంటగా అయ్యా మీకు మహిమ తెచ్చే జంటగా ఉండటానికి సహాయం ఇచ్చేది నాయన కట్టబోతున్న తాలి కంటే కూడా మార్చుకుని పోతున్న బైబిల్ నాయన మీ వాక్యం గొప్ప కనుక నా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి అయా నీ ఉన్నతమైన అభిషేక నీ వాక్యంలో ఉన్న ఉన్నతమైన విలువలను గుర్తించి తద్వారా వారు దీవించబడటానికి సహాయం చేయమని మిగిలి ఉన్న కార్యమంతటిలో కూడా నీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం మీద ఇచ్చేమని ఏసు నామమును వేడుకొచ్చున్నాము తండ్రి అవును ఇప్పుడు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన గతంలోని కోర్సు మంగళ సూత్ర ధారణ పరిశుద్ధ లేఖనంలో మనం ఆధిక్యాన్ని ఇరవై నాలుగు అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఇషాకు రిపకాలు కనిపిస్తారు ఇషాకు రిపకాల కొరకు వెండి నగలు బంగారు నగలు వస్త్రములు పంపించి ఉన్నట్లు చూస్తూ మన భారతదేశ సంప్రదాయం ప్రకారంగా చూస్తే స్త్రీకి ఎంతో విలువైనటువంటి వస్తువుగా పరిగణించబడుతున్నటువంటి మంగళ సూత్రధారణ ఆయన ప్రసంగి గిన్నెలో అడుతున్నాడు మూడు ప్లేట్లు అంతరాడు అది ఎన్నటికీ తెలియదు కనుక ఈ మంగళ సూత్ర ధారణ గెలుచుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు మంగళ సూత్ర ధారణ జరుగుతుంది ఇంతవరకు ముసుగులు చూసుకున్నారు ఇప్పుడు ఆ ముసుగును 
ఆయన రుణ వెళ్ళారు రెండు చేతులతో ఈ ముసుగు తీసి వెనకే బాగు ఓకే గట్టిగా సపరేట్ పడదాం ఓకే బంగారం వస్తువులు ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే మీ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం కేశరత్న గారు నేను ఎక్కడ పెళ్లి తీసిన ఆయన వచ్చేస్తున్నాడు అది బయ్య పట్టు ప్రార్థన చేయబాను సర్వకృపానిధియకు మా ప్రియాపరులకు తండ్రి వ్యాచర్యమైన ప్రేమ చెప్పిన ప్రభ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో భావించండి వివాహనాయ ప్రభావ చెప్పులు మహేంద్రరావు గారి ద్వారా జరిగిస్తున్నటువంటి పరిషత్ వివాహం లేక మీకు ప్రతిజ్ఞ చెల్లిస్తా ఉన్నాను దయ జన్యు చెప్పినట్టుగా సార్మాన్యం ప్రసంగం రాయ గారి మాట ప్రకారం మూడు ప్యాటలు తాడు త్వరగా తిరిగి పదం చెప్పినట్టు చెప్పండి నాయన ఇది మాంగల్య శాఖ ఉంటుంది పెళ్లి కుమార్తె మరియు గారింత తీసుకుంటుండగా మధ్యవర్తిగా మీరు ఉండిపోయింది ఈ విధుల యొక్క దాంపత్య జీవితాన్ని ఆశ్రయించిన బంగారం ఎలా అయితే విలువ కలగా ఉంటుంది ఇరవై వారి యొక్క దాంపత్య జీవితము అనేకులకు జీవనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మీరు మార్చి ఈ నామానికే మనము తెచ్చుకున్నాం తెలిసి నామన ప్రార్థన చేసి నా పరం తండ్రి ప్రైవేట్ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం అక్కడ ఒక వివాహం కనిపిస్తుంది ఏ వివాహం అది దూర పిల్ల వివాహ మహోత్సవం ప్రకటికుడు పద్మాసు గురువులో తను చూసిన దర్శనమును బట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క పొందమండ కందికట్టలో వారి గురుకుల జరుగుతున్న ఈ వివాహం కూడా గురు పిల్ల వివాహానికి చూసినగా ప్రతి బింబముగా దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడని మేము విశ్వసిస్తున్నాను మన దేశ సంప్రదాయం ప్రకారంగా చూస్తున్నప్పుడు ఏ స్త్రీ మెడలు అయితే ఈ మంగళ సూత్రం కనిపిస్తుందో ఆమెకు వివాహం అనేది గుర్తుగా దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇది చాలా విలువైనది జీవితంలో గొప్పది అటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు ప్రభు పేరెట్ దొంగితూ ఉంటుంది ఈ వివాహ దానికి గుర్తుగా ఇవ్వబడిన ఈ మంగళ సూత్రము పెండి కుమారుడు శ్రీకాంత్ కొన్ని నివ్వక మనకు దయస్ మీద ఉన్నటువంటి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి దైవ సేవకులు వారు తమ హస్తములతో కొన్ని హస్తములతో దీన్ని తాకి ఆశీర్వదించవచ్చు మీకు మా లొకేషన్లో అమ్మా వివాహ సంబంధమైన ప్రేమకులు నిబంధనలు గుర్తుగా తండ్రి అక్కయ్య కుమారుల అక్కయ్య పక్షదాత్మ అక్కయ్య ఆస్తిలో భాగస్థురాలుగా తీర్చుకుంటున్నాం 
మరి కరిన ఒకరికి ఒకరు మరి వీరిద్దరిలో ఎవరికి ప్రేమ ఎక్కువ ఉంది ఎవరు ముందు ఎవరి మనలో ఈ పూలమాలను అలంకరిస్తారో చూద్దాం వన్ టూ త్రీ శ్రీకాంత తన ప్రేమ రుజువు చేసేస్తున్నారు తన మనసులో ఉంది నేను తర్వాత చూపిస్తానని కరణ గారు తన పూలమాలను మరి అలంకరింప చేస్తున్నారు టేబుల్ తీసుకుని కోటింగ్ తీసుకుని రావాలని మనం చేస్తున్నారు ఈ యొక్క సమయంలో ఉషా గారు పాటపడటానికి పేరిచ్చారు సమయం పడుతున్నప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ఆ పాటకు సమయం పోతూ ఉన్నాము సమీపాబు ఎక్కడున్నా టేబుల్ ఒకటి టేబుల్ తీసుకురావడం మనం చేస్తున్నాం ఓకే థ్యాంక్ యూ వాళ్ళు పోలో గంటలు ఒకరినొకరు ధరింప చేసుకుని అలంకరించుకుని ఉన్నారు వివాహం అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా దేవు యొక్క సన్నిధిలో బిడ్డలు మోకరిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు మోకరిస్తూ ఉండగా దైవ సేవకులు వచ్చి వారి గుడిహస్తములను వారిపై నుంచి ఆశీర్వదించాలి సభలో ఎవరైనా దైవ సేవకులు ఉన్నట్లయితే వారు కూడా వేదిక పైకి వచ్చి ఈ బిడ్డల పై మీ హస్తములను ఉంచి వారి కొరకు మీరు ప్రార్థించాలని మీ రహస్య ప్రార్థనలు ప్రార్థించాలని మనం చేస్తూ బాబు ఇద్దరు మోకం తిన్నాను ముందు మోకం సమయ పడు ఓకే ఏమిటి ఓకే నమస్తు దైవ సేవకులు ఫస్ట్ రాజ్ కుమార్ ఇది ఏ స్థలం ఇక్కడ ఎవరున్నారు ఇప్పుడు దాని అపార్థం చేసుకోకండి నా అలవాటు ఇది చెప్పు చేయించదు ప్రార్థన చేద్దాం మీ హస్తాలు పిల్లల మీద పెట్టండి దగ్గర రెండు బాబు పాస్ గారు గురుమూల పేరు పెట్టండి ఓకే హస్తాలు పెట్టండి బాబు కొంబత్తు ప్రార్థన చేద్దాం దయచి మీ రహస్య ప్రార్థనలు ఈ బిడ్డల యొక్క వయోహక్య జీవితంలో ప్రథమ వక్త సర్వశక్తి మిక్కిలి కలికరణ కలిగిన మా కనుమని ఎక్కువ దేవ వివాహం చేత ఏకంగా చేసిన వారిని ఇక ఎప్పటికీ విరుద్ధమని నేర్పించారు కనుక ఇదిగో ఈ సమయం ముందు నీ దాసుడు శ్రీకాంత్ నీ దాసురాలు కరుణ ప్రభా నీ సన్నిధిలో బిడ్డలు వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు వారి వైవాహిక జీవితంలో వారి నీతో చేసినటువంటి మీ బంధన వారి ఒకరి ఏడ ఒకరు చేసినటువంటి ఒక బంధము జీవితార్థము మరొక దాన్ని గుర్తు చేసుకొని వారి వైవాహిక జీవితంలో సాగించి చూడగా వారి యొక్క జీవితంలో ప్రథమ భక్తిగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను మీరు జీవించండి మీరు ఆశీర్వదించండి నీ వీరికి నీ కృప అనుగ్రహించండి మీరు ఒకరి ఒకరు ఎడతగని నమ్మకములు నిజమైన ప్రేమ కలిగి జీవించినట్లు వీరిని బలపరచండి సకల శ్రమల ఎందును శోధన ఎందును వీరిని కాటి కాపాడండి మీ ఎందు విశ్వాసములు నీ పరిశుద్ధ సంఘములు సహవాసములు ఒకరి ఎడల ఒకరు ప్రేమతో కూడిన పరామర్శలు కలిగి తమ జీవిత యాత్రను సాగించినట్లు అందున బట్టి నీ పరమాశీర్వాదములు శిరకాలము అనుభవించినట్లు మీరుతో నీ పరిశుద్ధాత్మతోడుగా ఉంటుంది అఖుల్ ప్రిస్కుల్ ఇబ్రహాం శర్మ విశాఖ ఏ విధంగా దీవించి ఉన్నావు ఈ దాసుని దాసురాన్ని ఆ విధంగా దీవించి మరి మీకు మనం చేస్తాను వీరికి చిన్న తల్లిదండ్రులు అనేదములు ఒక చరణం మీరు దీవించమని అడుగుతుంది ఈ హస్తంలో బాగు కావు 
మీ హస్తములతో మేము ఆశీర్వదిస్తున్నాం మీరు పరిచి అభివృద్ధి నుండి ఈ భూమిని నిర్మించుకొని అధామ వాళ్ళకు మీరు జీవించండి అతి విధమైనటువంటి గీతలు ఈ యొక్క మీ దాసుని దాసురాన్ని మీరు జీవించి ఈ సకాలంలో తల్లిదండ్రులు మీరు ఆశీర్వదిస్తున్నారు మీరు నిత్యము నీ కృపలో వారి నిజనము నీ యొక్క విశ్వాసములో నీ పరిశుద్ధ సంఘ సహవాసములో వారు పెరిగి ఒక ఆదర్శ దంపతులు కాదున్నట్లుగా మీరు దీవించి మరి మా ప్రభులు మీ ప్రియవాడు మా ప్రభుని వేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములు బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి అమ్మ చేపట్టారా ఈ జీవితాంతం ఒకరు ఎలా ఒకరు ఆ విధంగా జీవించాలని మా యొక్క కోరిక ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఉందండి పెళ్లి కుమార్తె దొరకులు ఒకరు పెళ్లి కుమార్తె దొరకున ఒకరు ఫస్ట్ కాదు ఫస్ట్ నాట్ కుమార్ కాదు అరేంజ్ చేయండి సార్ ఏమన్నా ఏమిటంటే చిన్న పెట్టించండి లేని పక్షంలో మీరిద్దరు ఒక ఫీవర్ పట్టుకో ఈ సంఘం మీకు ఎవరు పెళ్లి కుమార్తె పెద్దగారు ఒకరు పెళ్లి కుమార్తె యొక్క పెద్దగారు ఒకరు సాక్షి సంతకాలు పెట్టాలి దయచేసి కావచ్చు మనం చేస్తాం కూర్చున్నాను కూర్చోండి మనం సంతకం ఈ లోపు ఉషా గారు
పాదము హవలను దేవుడే చేసిను జతపరచి దీవించును పోవాలి అన్నటికి ఈ బాధం కురిసెను ఆనందాలు జత కలిసెను అనుబంధాల ఇది దేవుని కార్యం శుభ తరుణం ఇది దేవుని కార్యం
చేసిన శుభవేళ శ్రావ్య వధువుగా అపరిచితులను 